sé por el camino, lo sé por el viento, por el aroma que respiro, lo sé porque me lo dicen las voces de la calle. Vuelvo la cabeza y veo tu hermoso rostro y me siento en un banco esperando que la vida pase a mi lado siendo un espectador de lujo, que siente tu bella y sutil figura que camina hacia mí, cada vez más hermosa, más bella, y vas arrinconando las flores que se apartan cuando pasas junto a ellas y prisa su hermosura. Y me siento herido por la ciega condición de animal, de hombre que ama y se enamora ante una presencia como la tuya, esencia de rosas, perfume delicioso. Amo tu cuerpo de bella dama, de muchacha que acompaña la triste sonrisa de mi boca cuando no estás ya más a mi lado. Estás sentado e intuyo que volveré a hablar contigo, e intuyo que el tiempo me huye. Solo quedan palabras para expresar esa escasa presencia a la que me has habituado. Intuyo que el valor me va faltando y que me confiese impotente ante tu verdad. Y uno piensa que es uno más en la multitud. Me voy perdiendo entre tanta mediocridad, entre tanta falsedad e hipocresía y toda esa apariencia, maldad y fealdad. Intuyo que ella viene por el camino, que se sienta, está a mi lado, tan hermosa, y se calla para dejarme que le cuente historias y no sé qué decirles, no sé cómo enamorarla. Siento la impotencia de saberme que no soy yo de no saber expresar con palabras ni con actos, ya que todo el mundo te lo pondría bajo tus pies. Intuyo que el tiempo no me ha dejado huir de mí mismo y que ella ya vuelve por el camino de vuelta. Bueno, este poema va dedicado a una de las componentes de, de Poetas en Generación, a Marisol, y se titula Paisajes de tu aldea. Y dice así... Nunca podré olvidar la inmensidad del paisaje que en tus poemas datas de gran calidez, mientras veo repicando las campanas de la vieja iglesia que a misa de doce van llamando a cada uno de los habitantes del pueblo, vestidos de domingo y con sus nuevos zapatos van recorriendo el camino de la iglesia. Nunca podré olvidar el recorrido en ese pueblo, en esas tierras de Castilla que con emoción va recitando con lenta y majestuosa voz. Dejan los campos de Castilla poemas de Machado, y que bajo el cielo impasible de sol y polvo, allí cabalgó en su hermoso caballo, el Cid. Mujer recia y sobria, buena y dulce, vas dando forma con tu voz a esta tierra, que la conviertes en tan cálida y cercana como tú. Y este que es nuevo también. Eh, lleva por título Bicicleta y va dedicado a Oscar. Te robaron las luces y un manillar un nefasto día, pero no pudieron robarte tu sonrisa ni la fina ironía con que reírte de los ladrones. Y aunque los maldijeras en silencio, seguiste con tu hermosa bicicleta pedaleando y pedaleando por las bellas calles que se van recorriendo a gran velocidad, rindiendo pleitesía a los automovilistas, sorteas coches y vas encontrando la dicha de sentirte privilegiado y libre, gran poeta, que ves la vida desde tu bicicleta, dejando un poco de ti en, que, en cada pedalada. Este poema lleva por título Silencio. en las conciencias que ha nacido un nuevo día y ya la mañana apremia que se levanten los hombres a comentar sus faenas que se labren esos campos y se recoja su siembra que tal vez se escuche un llanto después de un parto sin tregua 
el sollozar de un pequeño clamando leche materna. Silencio, que muere el día y habrá sollozos y penas. Que tal vez salga la muerte a realizar su faena. Y hasta puede que la noche sin pretender ser tan fiera se filtre por la ventana mostrando sus fauces negras amedrantando a alguna madre al presentir la tragedia. Y hasta puede que un sollozo sin sonido que lo atienda presienta morir el alma y haga examen de conciencia. Silencio. Que haya silencio. Que para todos hay siembra y alegrías y tormentos y requiem para su ausencia. autores de los libros, por si alguien quiere... ¿eh? El primer libro, que se titula Cinco Voces, eh, tenemos a José Luis Villerna, Jorge Girba Augustos, Rafael Moriel, Arancha Reina Fernández de Retana y Ignacio López de Arana. Y el segundo, que se titula Demasiada Realidad, a Loli Quintana, Felicidad Galán, María Pinto, Chema Imaz y Nerea Gallasteri. Se lo dedico a todos los niños que hay aquí, y, o niñas, no sé, hay alguno, pero hay una. La impresión que tendrán ellos dentro de unos años, ya estuve una vez en un bar y había gente que leía y tocaba, bueno. Se titula Vuelve a la infancia. Vuelve a la parra de tu infancia, no te demores, vuelve a la vida. Retorna al escenario del gozo y de la herida, allí donde se perturbó, se emborronó tu amor puro. Tienes dentro atascada la persiana de la tristeza. Visita aquella plaza donde jugabas con tus amigos, con tus amigas. Recuerda aquellas calles por donde revoloteó tu mirada y deambuló libre tu ingenuidad. Pasea despacio por aquellos caminos de tu niñez. Retrocede aquel tiempo perdido, donde se fraguó tu miedo y se rompió tu unidad. Te gotea aún el grifo de la pena. Visita los, los viejos juguetes, los gatos de tu infancia. Chirría la puerta de tu ira. Revive aquellas lágrimas lejanas y el dolor intenso del olvido. La bombilla de la alegría aún no se te enciende. Vuelve a la infancia. Allí se dibujaron las líneas que ahora recorres. Retrocede a aquel banco del parque, a aquella escuela y a sus recreos. Visita aquella casa, aquel pueblo, aquella bici, aquellos cromos, aquellos aros. No te olvides, vuelve a la vida. fantasías animadas. Tú que ayer correteabas feliz por los campos de la falsa alegría, hoy yaces postrado en el pozo de la desolación, parecías tan brillante y tan seguro y hoy palideces entre una luz triste. Bailabas con destreza en el campo del optimismo y hoy ya la lluvia de la ansiedad no deja de caer sobre ti. Ayer flotabas en el infinito océano del placer y hoy has aparecido ahogado entre las vigas del dolor. Volabas veloz por el cielo de las fantasías y hoy ya te has caído sobre el fango. 
Ayer decías tu última palabra envenenada y hoy ya callas y te hundes en el charco de la desesperación. Tú que pulías con esmero todas las arristas puntiagudas, hoy ya pisas descalzo sobre los cristales rotos. Tú ayer exigías una con sonrisa encantadora en la cara y hoy solo te dan bofetadas. Tú ayer pintabas y decorabas todos los problemas de color de rosa y hoy ya solo permanecen contigo los problemas. Bueno, aquí queda. sobre cuando queremos muchísimo a una persona y a pesar de todo le hacemos daño. Las Tanak et Aitak. Suk, las Tanak es cazan disquira su. Bañanik. Itzak besterik ez ditu. Itzka iztoak eta maltzurrak. Inork entzun nahi ez dituen eleak. Zuk lastanak eskatzen dizkidazu. Eta nik azal aurratzen dizut. Nire itz zorrot eta kosoitzu ez. Zuk lastanak eskatzen dizkidazu. Baina nik Itzak besterik ez ditu. Itz hotz eta zikinak. Inork esan nahi ez dituen eleak. Zuk, lastanak eskatzen dizkidazu. Eta nik, bihotza odol uzten dizut. Itz erdoidu eta zitales. Zuk, lastanak eskatzen dizkidazu. Baina nik, itzak besterik ez ditu. Zure begietan urtu eta malko bihurtzen diren itzak. acaba, háblame de tu infinito amor, de esa unión apasionada con tu amada. Háblame de la profundidad verdosa de sus ojos y una vez más, compárala con la glauca inmensidad del mar. Un mar que se reseca tras ser asesinado impunemente a golpes de petróleo y de alquitrán. Háblame de sus pechos turgentes y exaltados, diseñados, fabricados y montados en la especializada consulta reservada de ilustres cirujanos, mientras miles de niños colgados de otros pechos desahuciados, vacíos y arrugados, buscan inútilmente esa gota de leche inexistente que marca la tremenda diferencia, la frontera entre la dulce vida y la cruel muerte. Háblame de la paz que hayas en ella, mientras la guerra recorre en su corcel infatigable toda la superficie de la tierra. Háblame del encanto subyugante de su cuerpo desnudo. Háblame de su olor. Háblame de su sexo abierto y accesible y del sudor que empapa vuestras pieles después de copular la noche entera hasta caer rendidos. Más que el cantero cuando deja la cantera. Sí, háblame de todo eso que tú llamas amor y después plasmas en gloriosos torrentes de palabras mientras contemplo la opresión de los pobres bajo el eterno peso de los ricos, la deforestación de mi planeta, la esclavitud de niños y mujeres comprados y vendidos como bestias, la sumisión rendida de los hombres al orden inmutable del sistema, el crimen sin castigo, el odio fratricida sin piedad, la divinización del desafuero en nombre de la ciencia, 
la injusta explotación de los recursos en beneficio inicuo de 400 familias sin conciencia. Háblame de ese amor que es tu universo, tu Dios y tu futuro, tu ayer y tu mañana. Cuando más aquí de la ventana y replegado bajo las cómplices telas de una cama, entre cuatro paredes de un cartucho, de un cuartucho. Di todo lo que quieras, pues eres un poeta de primera. Más disculpas si ves desorientado que, a pesar de tu verbo apasionado, yo sigo mi camino y no te escucho. Empatados. Estamos empatados. Por lo cual, no es justo ni cabal ni conveniente que pasemos las horas y los días culpándonos de aquello que dejamos de hacer en el pasado. Si no fuiste valiente, yo tampoco. Si buscaste refugio en otros brazos, yo también. Si mentiste para salvar el tipo y conseguir respeto y posición, yo hice lo mismo. Si quisiste olvidarme y no pudiste, pues cada soplo de viento colgaba mis palabras en tu oído y cada gota de lluvia rozaba tus cabellos como húmeda caricia de mis labios. Y cada rayo de sol era mensaje que mis ojos amantes ponían en los tuyos. Yo también lo intenté, pero no pude, porque sentí lo mismo. Así que, bien mirado, no merece la pena que sigamos cargando el peso individual de nuestras cruces, pues si encima de mis hombros la pusiste, otra de igual tamaño eché en los tuyos. Fuimos más que cobardes al dejarnos de lado. Y el destino, que es justo, así nos ha pagado. Por tanto, ya no sufras, creyendo que tú fuiste responsable. Estamos empatados. Regresé bebido después de la boda. Había visto mujeres solas, sus ojos buscando los míos. Necesitaba compañía, pero abandoné en mitad del baile, acaso como un cobarde de cine americano. Me disponía a abrir el portalillo de casa cuando la vi. Una mantis, religiosa, verde, inmensa, acaso como un alien en miniatura, moviendo trémulamente sus garras sobre la amarilla de mi puerta. Levanté mi pierna y le di una hostia a la mantis. Cayó al suelo, se me enfrentó y le sacudí otra hostia, fragmentándola en dos partes. Entonces la pisé. Limpié mi suela, tranquilo y sereno. Una mantis quiso destrozarme el corazón, pero aquello ya estaba roto. Otra hembra no lo destrozaría.
solo son anticulaciones de sangre, solo, solamente. Ya no veo horizontes, ya no veo caminos ni mensajes, ni constelaciones, ni nada. Solo vivir el amarillo, solo escuchar, solo un charco en dos piedras que se van ahogando y sonriéndome, solamente ella, solo un tapotazo para esperarte, para solo recordar un viernes, entre todos los viernes. Pero no importa, solo escucharte, solo, solo ella, me da lo mismo, porque solo vivo para sus ojos, Mientras los sonidos avanzan, solo, solamente ella para intentar ser feliz, fuera de microscopios y cédulas. Solo sé que es una sinfonía, una golondrina, un anhelo, algo que trasvasa los cauces para llegar a ser un árbol. Solo, solamente utilizando la llave que hiere a lo más impuro, que se acerca sin meter ruido, dejándola caer. Pues esa llave quiero que abra las puertas solo de este poema.
Este poema va dedicado a Lancha y dice, ese ya. Lluvia y nieve caen sobre la gris ciudad, noche oscura, lóbrega en las vacías calles. Las penas invaden las blancas almohadas, en medio de la tormenta una mujer llora. Grifos abiertos y litros de agua inundan las ásperas aceras de las inmensas avenidas, de árboles desnudos, despojadas de sus hojas, que también lloran en ese inmenso silencio. Lluvia y nieve, otoño frío con sus castañas, sus raídos colores invadiendo los parques vacíos en sus asientos de madera, carcomida por el tiempo, por la lluvia y por la acción de los hombres. Una figura solitaria camina y va llegando, se acerca y con sus sigilosos pasos va rompiendo la rica armonía del silencio. ¿Es ella? ¿O solo es un pálido reflejo de la angustia del que solo pasea en la inmensidad de la vacía ciudad que duerme escondiendo sus temores en el cálido refugio de sus frías pasiones? ¿Es ella? ¿O es el rumor del viento que no se ve pero se escucha en el rumor de los pasos de esa figura que camina solitariamente? ¿Es ella? Y este lleva por título Adiós princesa. Y dice así. Entré en tu vida como un torrente de agua viva, lleno de ilusión, cariño y de esperanza, de un amor eterno, joven y puro, que a la más bella de las princesas he querido donar. Y más recompensa que ser el bufón, ese bufón alegre, cariñoso, y objeto de todas las bromas. Entré con el alma empeñada hasta la muerte por amarte, inasequible al desaliento, a pesar de tus largas ausencias, a tus cortas presencias y a tus cambios de humor. Nunca pretendí ser más de lo que soy, ni alcanzar grandes cargos importantes. Tampoco quise grandes adquisiciones. ¿Qué mayor regalo para mis ojos que tu presencia? Ni abandonarte a tu suerte en este mundo cruel. Parto en busca de aventuras para seguir amándote. Y en la distancia, y para que no veas mi sufrimiento, ese que quiero evitarte al saber que marcho a otro lugar, para no tenerte que decir adiós, princesa. mis ojos me muestran. Me van a permitir el beneficio de la vida, porque a mí esto es lo que me muestra mis ojos. Yo no conozco más mundo que el que mis ojos me muestran. Ni de los hombres conozco más que lo que me demuestran. Sé que el animal es libre, que el hombre lleva cadenas, que cada logro es un pleito que la vida nos pertrecha. Sé que del dolor se aprende, aunque nos rasgue y nos hiera. Y que las limitaciones son como águilas de presa. Que el sol se muestra de día, nos conforta y nos calienta. Que la noche es negra y fría cuando la inquietud la alerta. Que a lo largo de la vida se nos educa y proyecta, aún poseyendo albedrío para caminar por ella. De la ambición he aprendido que es golosa y placentera mostrándose como amante, nos acuna, nos corteja, se acomoda en nuestras vidas con pretensiones de dueña. Una vez caes en sus brazos, cierra ventanas y puertas. Y no hay más luz en tus ojos que el amor que la protestas. Llegué a comprender que el odio tiene sucia su conciencia, Carece del sentimiento que el corazón nos proyecta. A 
anida en los corazones de los que viven a ciegas. Fiel amigo de conflictos, compañero de las guerras, el que decide sus causas y el que más lucha por ellas. También de la hipocresía pude advertir en sus huellas, en tratos con la mentira, de sus ramas se alimenta. Elegante cortesana de las más altas esferas. Todos perciben su aroma, casi todos la corteja, pero nadie la conoce aunque cohabite con ella. También aprendí del hombre, de sus facetas internas, de la paz que hay en sus ojos cuando a su verdad se acerca. Que la llave está en sus manos y que engañosa es la puerta. Bueno, ahora vamos a hacer un, un poema cada uno, ¿eh? porque bueno, ya son las 10 y para aliviar un poquito, pensamos hacer dos, pero vamos a hacer solo uno cada uno de los que pasen por aquí. Vale. Este poema se titula Las maracas de Machín. Tienen ritmo las maracas de Machín, tienen fuerza, alegría. Quiero ser las maracas de Machín, subiendo y bajando, sonando y soñando, maracas de Machín. Tanto buscar entre libros pesados para acabar como las maracas de Machín. Ya...